Hello everyone, welcome to APSSTC Foundation Aptitude Foundation course. Today we are going to discuss problems on ages. So this is going to be once again one of the easiest topics when it comes to quantitative aptitude. All right, so we need to know certain keywords before we solve this kind of problems. Am I right? So for that, I'm going to present you some keywords here. Just have a look at the screen. All right. First keyword it is was. So we all know that we use was for the past tense. Am I right? As same as were and then ago. So see ago we say when let's say uh, two years ago. So you're going to narrate an incident which happened two years. So in such case two years before right. So in such case we are not supposed to use before. So we supposed to use ago. So ago also represents past tense and back obviously. So and then the next one is before and once. So all these keywords represents past tense. And then we have another set of keywords which you need to understand. The first one is is and then now and then at present. These are the three keywords which you need you represent for the present tense. Am I right? And look at the third keyword which is third set of keywords which is nothing but your future tense. All right. So first keyword is going to be will be and the second keyword is hence and third is in and after and then later. These are the keywords which represent future tense. So before we solve the questions and the problems on ages, we are supposed to know this three different uh, tenses, I mean keywords for the tenses. I repeat was, were, ago, back, once, before. These are the keywords for the past tense is now at present these are the keywords represent present tense and when it comes to future tense it's going to be will be hence in after later am i right so you have to understand these keywords all right so once you make a note of these keywords let's get into the logic of the problem how we are going to solve these kind of problems with the help of the logic all right so let's talk about the first question i mean example number one all right for the first two questions i'm going to give you the presentation i mean a kind of illustration first questions and after that later from the third question i'll solve it on the board all right so what is the first example peter's age after 15 years will be five times of his age five years ago full stop i repeat the question peter's age after 15 years will be five times of his age five years ago full stop what is the present age of peter all right so this is for the question if you look at the logic for this question first we need to draw a box all right so draw a box so layout that you will understand how many layouts we need and how to present it all right so let's do it first so let's have the logic so in order to create this kind of table all right let's start from the first step all right so let's create a table with past tense first past tense as we discussed we have discussed keywords for three different tenses which is nothing but the past tense and then present tense and the future tense all right first i'm going to write past all right and then in the first column and then present and then it is future so it is a mandatory for all the questions in order to frame this table all right we need to start with past and then present and then future all right and see if you observe i have mentioned this present tense in red just because keep it in your mind we always we have to consider we have to consider present tense only all right if i say five years from now all right or if i say five years later it's nothing but after five years from now right from this particular day if i say five years ago so five years ago you have to consider from this particular day all right see you go backward or you move forward you have to stick on to the present that's why i have considered present i mean have mentioned present in the uh, i mean using the red color so if you look at it the next one is going to be the character name so character see in this particular question if you look at the question it is going to be only one character am i right the character is nothing but peter i'll project the question once again so the character is nothing we have only one character but there are certain questions whereas you may have multiple characters it once again depends on the difficulty level of the question since this is a very basic question we i have i mean i have taken i have mentioned only peter 
all right so if it is if the difficulty level increases the number of characters the question include you know the question include that may vary all right so here in the first column it is going to be first character i mean first column past tense present tense future tense and in the second column it depends if we have only one character then it is going to be only one column if we have two characters so we will have two columns obviously it depends it goes on if we have four characters then we have to go with four columns apart from the column where i have mentioned past tense present tense future tense i hope you understand all right and the next one see you can see the arrow mark on the display what is that it is so simple this particular arrow mark represents you are moving from the present to the past all right let's say if we have a sentence called like five years ago five years ago in the sense from now you're going back am i right you're going uh, i mean like you know to the uh, your early stages in such case you have to mention an arrow all right so this arrow mark indicates negative symbol i'll tell you why it work why we have to mention negative symbol for example so if you look at the board let's say you are 20 years old now remember you are 20 years old now all right and we are in 2018 year am i right this is year at present and your your age is 20 years old if i ask you how old were you five years ago i repeat the question how old were you five years ago obviously your answer is going to be 15 years am i right so 15 years so five years ago this five years ago remember this five years ago whatever the question i ask all right so since the question is all about your past tense you will subtract this five from your current age and you will go back to your past age am i right i repeat so initially your age at present is 20 years and if i say five years ago what was your age you will subtract this five from this 20 and you'll make it as 15 years in such case your your this 15 years when you were in 2013 am i right when you were in 2013 this is what i'm trying to say on the screen all right if you are traveling back from present i mean to the past you have to subtract that minus symbol indicates the number of years you're going backward am i right and let's say if you are moving forward obviously let's say once again if you look at the screen see this is like at present you're 20 years old am i right you're 20 years old then if i ask you what will be your age after five years i repeat what will be your age after five years after five years all right let's say okay after five years what will be your age after five years then obviously your answer is going to be 25 years am i right your age is going to be 25 have you got this 25 whatever the number i say here this five you will add to the current age am i right so if you're if you're 20 years old now this five years you will add to the current age and you will say you will after five years your age i mean your age you are going to be 25 years old and this is going to happen let's say after five years in the sense if you're at 2018 after five years it is going to be 2023 it's like year all right this is how it works i repeat this is so at present remember so this is you have you have to stick on to this 2018 just because we are at present that's why in the screen i have marked in, have marked the present as red in the table Understand? Me karda mainda. Manam me age ipuru 20 years ankunte. Five years ki mundu me age enta. Or aido samachchalak mundu me age enta ante. Me range is taru e 20 nundi e five ni subtract cheesi. Na age 15 nun chip taru. All right. So ipuru manam 2018 lo nam aido samachchalak mundu ante 2013 ki veli me age 15 nun chip taru. Same thing. Ipun nenu me age ipuru 20 aite. Aido samachchal tarvada me age enta anta nu. So ap me range is taru e 20 ki aido samachchal tarvata ante. E20 ki nen chepina 5 samasthal ni add chesi 25 years antaru ante meeku 25 years eppudu untundi ippudu 2018 lo meeku 20 years annapudu 25 ayye sariki actual the year calendar year em untundi ra ante 2023 all right so ide meer screen lo chusinatlaithe ee presentation lo so past present future all right past anedi me yokka past present anedi ippudu meer unna timing future anedi meer travel chesinapudu so meer present undi past ku vellinapudu definite ga nenu any years aithe mundu ani cheptano aa number ni meer minus chestaru am i right adhe vidhanga ippudu meer present nunchi future ki vellinapudu meer present age nundi me future i mean any years cheptano aa age ni plus chestaru adhe laga ippudu meer okka vela 
past nundi present question apudu em aitundi for example ipudu meer chusaru ante let's say 5 years mundu ila inkok example meer teeskunna apudu 5 years ki mundu all right see 5 years ago all right try to understand 5 years ago me age 20 All right, five years ago, me age twenty. At present, in that time, no. At present, ante ipru at present age in that. So five years ago, me age twenty, and apur at present, ante e present nundi. Idhi inti five years ago ane di little ga meko pass ga act out nde. Auna so me range yes naru pass nundi, pass nundi present ki travel yes naru. So Five years ki mundu me age ante past lo me age twenty ayna puru at present me age enta ite me range es taru e five years ni me yoka path age ke add chesi na age ipuru twenty five antaru alright so ide me screen lo choose natla ite nenu plus lo I mean a presentation lo me choose ite adi plus to note note chesan alright so past nundi present kochna puru obviously me ru a number of years ane di me add chial sunto ni అవునా సో నెక్స్ట్ చూసారంటే దీంట్లోనే ఒకవేళ ఫ్యూచర్ నుండి ప్రజెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్యూచర్ నుండి ప్రజెంట్కి వస్తానంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది సంవత్సరాల తరువాత పది సంవత్సరాల తరువాత నీ ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటున్నాను బాగా ఆలోచించండి ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ మీ ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటున్నాను ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఇది ప్రజెంట్ అవునా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవడం దేని గురించి ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఇది మొత్తం మీ యొక్క ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు కాదు సో ఫ్యూచర్లో మీ ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా ఇప్పుడు మరి మీ ఏజ్ ఎంత సో ఇప్పటి నుండి ఈ ఫ్యూచర్కి మీకున్న డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది టెన్ ఇయర్స్ కదా సో ఇప్పటి నుండి ఫ్యూచర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ టెన్ ఇయర్స్ సో ఇప్పుడు మీరు ఫ్యూచర్లో మీ ఏజ్ తెలుసు మీరు ఫ్యూచర్ నుండి ప్రజెంట్కి వస్తున్నారు అంటే వెనక్కి వస్తున్నారు అంటే ఈ టెన్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రజెంట్ రైట్ అందుకే దీన్ని ఫుల్ స్టాప్ ఒకటి ప్రజెంట్లో మీరు ఏం చేస్తారు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ నుండి టెన్ ఇయర్స్ మీరు ఇప్పుడు వస్తున్నారు కాబట్టి సో ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ టెన్ మీ ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ సో అట్ ప్రజెంట్ మీ ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫ్యూచర్ నుండి మీరు చూసినట్టయితే స్క్రీన్ మీద ఫ్యూచర్ నుండి ప్రజెంట్కి వచ్చినప్పుడు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేసి తీసుకుంటారు ఓ రైట్ సో ఈ టేబుల్ యొక్క లాజిక్ ఇలానే వర్క్ అవుతుంది ప్రతి క్వశ్చన్కి మీరు ఇలాంటి టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోగలిగితే ఈ క్వశ్చన్ని మీరు ఐ మీన్ ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ ట్వంటీ టు థర్టీ సెకండ్స్లో తీసుకురాగలుగుతారు సి ఎందుకు సి వై ఆమ్ టెలింగ్ దిస్ బికాస్ సి ద బుక్స్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రెఫర్ వాట్ ఎవర్ ద బుక్స్ మై స్టాండర్డ్ బుక్స్ మీరు క్యాట్ బుక్స్ తీసుకున్న ఐ మీన్ మీరు యాటిట్యూడ్ బుక్స్ ఏ స్టాండర్డ్ బుక్ మీకు తీసుకున్న ఇలాంటి టేబులర్ మెథడ్ మీకు ఉండదు ఓ రైట్ సో ఆ మెథడ్ ఎలా ఉంటుందంటే క్వశ్చన్ ఇస్తారు క్వశ్చన్ నుండి డైరెక్ట్గా మీకు ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్స్ని ఫామ్ చేయమని చెప్తారు క్వశ్చన్ చూడగానే ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేయడానికి యూ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఐ మీన్ మీరు ఇప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ప్రాక్టీస్లో ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ చూసి క్వశ్చన్ మొత్తం అర్థం చేసుకొని ఇమ్మీడియట్గా ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేయడం అంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయడం అంటే వాట్ ఇస్ దాట్ సో సింపుల్ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ఆ ఈక్వేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆల్జిబ్రిక్ అంటే యూ నో ఆల్జిబ్రా సెంటర్డ్ సో ఎక్స్ అండ్ వైస్తో ఉన్న ఈక్వేషన్స్ మనం ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం క్వశ్చన్ చూసి ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేయడం అనేది ఇట్ టేక్స్ ఐ మీన్ యూ నో ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు డూ ఇట్ మీరు చేయలేరు నేను చెప్పలేదు బట్ యూ యూ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ సో ఆఫ్టర్ రిగర్స్ రిగర్స్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ డూ దట్ బట్ సిన్స్ యూ ఆర్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో విత్ ద బాక్స్ మెథడ్ ఈ బాక్స్ మెథడ్ ఈ టేబుల్ కాలం మెథడ్ మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఆల్ రైట్ సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్ మీరు స్క్రీన్ చూసినప్పుడు ఇందాక మీరు చూసిన క్వశ్చన్ నే బట్ నేను ఇయర్స్ అనేది ఆ కీవర్డ్స్ రిమెంబర్ మనం కీవర్డ్స్ అనేది డిస్కస్ చేసాం అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్ కి కీవర్డ్స్ ఏంటి పాస్ట్ టెన్స్ కి కీవర్డ్స్ ఏంటి ఫ్యూచర్ టెన్స్ కి కీవర్డ్స్ ఏంటి అని ఇందాక మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ నే ఇప్పుడు నేను మీకు కీవర్డ్స్ హైలైట్ చేసి స్క్రీన్ లో చూపిస్తాను జస్ట్ హావ్ అ లుక్ అట్ దిస్ yes so i read the questions again peter's age after 15 years all right so manaki edaithe keyword nenu meeku munduga cheppano adi manam question lo nenu meeku highlight chesi chupisthunanu so peter's age after 15 years will be five times of his age five years ago so ee question lo manaku rendu keywords undi meeru screen ni chusinatlaite first keyword ento after five years anundi next keyword ento five years ago anundi and so ee rendu red la unnai just because it is representing the past tense and present tense and the future tense avuna so but you can see there is something called five times ane word matram meeku blue lo mention ayindi just because ee question mottanni meer solve cheyadaniki we have
All right, past tense loan nama, I mean past tense loan ichara, present tense loan da, future tense loan da, e keywords me identify chase ko wali. All right, identify chase in tarvata, a keyword ni kuda, I mean a keyword to part to, a question yoka hint kuda me identify chase kuna at like the question is solved chair and key easy out in the. All right, I repeat the question, Peter's age after 15 years will be five times of his age five years ago. What is the present age of Peter? So, mana key question lo, Peter yoka past age ni, Peter yoka future age ni, compare చేసి ఒక ఈక్వేషన్ ని మనం ఫామ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆల్రైట్ ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు we will get the present age of peter as i told you direct ga దీని algebraic expressions లో సాల్వ్ చేయడం కంటే కూడా if you can frame the table and get the values it's going to be helpful for you alright let's see the demonstration how it is going to work so mean screen screen me chusinappudu i am so i'm going to give you the explanation equation ela solve cheyagalam so so manaki See, I have only two columns with three rows. Just because three rows are the past, present, future ni indicate chest in the. Am I right? The first row is like it's past and the second row is present and the third row is going to be future. So first column lo meeku past and present and future. Idi meeku column gane consult chest calls out some just because it is mandatory. Auna? So who's the character here in this question? It is Peter. Alright, so Peter, okay, okay, character unnaad ka I have added, I mean, I have included one more column apart from past, present, future. Alright, so I'm going to mention his name on the top of the table. So past, present, future and then the Peter. Alright, so Ipudu, let's say how we are going to start the question. Alright, I mean, how we are going to start the solution part. So simple. Manakku question la e what is the present age of Peter? Am I right? Peter yoko present age eintian adi garu. Since we don't know what is the present age of Peter, I'm going to consider Peter's present age as X. I, I repeat, Peter's present age as X. See, that is what we are going to find out. Am I right? So, Adhimiri Ella Chase Coach Wante. So, simple past, present, and then future. So, past, present, and then future. And the person mentioned in the question, I mean, Everite HRO is nothing but Peter. Alright. So, Naku Peter Yoka. So, in side lo Mark Chase Nan Miku. Naku, I need Peter's. Peter's present age peter's present age ante telugu lo enti so peter yokka ippudu ippudu tana yokka vayasu enta age enta anedi so peter's present age anedi question mark so idi naku question mark kabatti obviously since i don't know the value of peter's present age i'm going to make it as x all right i'm going to make it as x ippudu meer screen lo nenu illustration meek chu pedtanu just have a look at this i'm going to consider peter's present age as x nenu board meeda rasina table and screen meeda meek illustration lo unna table rendu okate all right so me understanding kosam nenu rendu maarchi maarchi cheptunanu all right so peter's present age as x and come on so now the question is all about peter's i mean peter's age after 15 years will be five times of his age Five years ago on each other. Alright, so Dani Kosan in inches nano. First, I need to understand what is the difference between past and present. Peter yoka present key, Peter yoka past key, make any years difference each other on the check chase. It is nothing but five years. So I repeat the question. Peter's age after 15 years will be five times, I mean, will be five times his present, I mean, uh, his age five years ago on So five years ago is nothing but past key, present key, unna difference in the five years. All right. So, ippudu na age x i te, five years ka mundu na age yela untundi and te, just have a look at this, it is going to be x minus five. Am I right? In the kamanam discuss say some, ippudu na age 20 and te, five years ki mundu na age in the, it is going to be 20 minus five. So, since na age, I mean, Peter yoko age ippudu tiliyad ka vatti, five years ki mundu, Peter's age nenu x minus five and this kundu nanu. All right. And then, next keyword and te, nenu me question la chetna te, rendu keywords it charu. Oka te and te, after 15 years and a keyword I mean choose and then five years ago and JP choose and so five years ago and the present tense and past tense given a difference after 15 years and the screen me the juice so it is going to be present and future ki unna difference and after keyword you just mentioned yes sir which is nothing but 15 years all right so Peter yoka present age ki past age ki five years Peter yoka present age ki future age ki 15 years so it is going to be so na age I mean Peter age ipu x I te padhenu samastral tarvata e mohitni simple you are going to add that 15 to that x which results in x plus 15 all right so Peter yoka present age x 
past age x minus 5, future age x plus 15. Alright, so it will table complete ga fill in the. So from this, we need to understand the relationship. So make a question on an issue better now. So Peter's age, I mean after 15 years will be 5 times. Alright, so 5 times is nothing but our keyboard. I mean a keyword. Alright, so past tense key, future tense key, unna connection are Alright, so I'm going to demonstrate on the screen now. So, me choose a past ni future ni o connect chesi me ko ka keyword ichi naru. That's nothing but five times. Ante Peter yoka future age ella undi ante Peter yoka past age kante five times undi. Five times ante see times here represents multiplication. Remember times and the aptitude lo mere ekkar choose na adhi me ko multiplication ni represent chesundi. So, Peter yoka future age Peter yoka past age kante five times ekko undi. Five times ante plus five ka adhu keep it in your mind it is going to be into five. Am I right? So, for this Nenu meku illustration lo kanabadutundi x minus 5 which is nothing but I mean x minus 5 x plus 15 which is nothing but 5 times. So, dhini yoko equation yela consider chayali. Alright, so here is the solution part. So, Peter yoko future is nt x plus 15. Am I right? Peter yoko future is x plus 15 is equal to any times equal unna nna do 5 times. So, x plus 15 Peter yoko future is. So, idhi meiru board meiru choose nat lai te. Just have a look at this. So, Peter's just have a look at this Peter's all right Peter's future age Peter's future age is equal to 5 times and 5 into Peter's past age Peter's past age I repeat Peter's future age is equal to 5 times Peter's past age. Oh, nah? So, it is So, we know that this is x minus 5 and we know that this is x plus 15. Alright. So, if you so me karda ma intendi Peter's future age ni Peter past age ni ni ella relate chesa no. If you me screen me the choose na solution hai the. I mean me karda ma intendi. I equation chodna no, oxari. X plus 15 is equal to 5 of x minus 5. So, in the next step, I just a 5 ni 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 chesa no. X ki no 5 ki multiply just the x plus 15 is equal to 5x minus 25. So, 5 into x it is 5x and 5 into 5 25. Am I right? So, then rendu x. So, x is variables and LHS lono, numbers and RHS lono this kundna no. 5x minus x is equal to and 25 e plus 5, I mean e minus 25 and the RHS ki velte plus 25 out So, plus 25 plus 15 40 out So, it is going to be 5x minus x is equal to 40 and obviously 5x minus x 4x 4x is equal to 40 and x is equal to 10. Alright, so x value manaku ko ochi asundi. So, e x nundi manam yela motham complete table ni fill share sunam ane di next answer lo meek anapadu ne. So, let us have a look at this. So, once again in a table meek mali represent chase anu e table lo Alright, so past, present, future and Peter Gunchi Matlat Namga but it's going to be Peter. So we know that present X and a value and the 10 and the manic define in the so 10 and 5 years ki mundo na put name out in the 10 minus 5 which becomes 5. Auna, so I put na age 10 and na putu. Padhihenu samastral travata na age. I mean after 15 years my age is going to be 25. So 5, 10, 25. Am I right? So I put me kawals na answer ikarundi. So, present age of Peter is nothing but 10. Alright, so I hope you understand this. So, in the cross check chase kovali ante, Peter yuk, Peter yuk past age ni, Peter yuk future age ni, me yuk sir compare chase chodha ni, 5 times anadu. Am I right? Ok sir check chase chodha ni, Peter yuk past age 5. So, dhani yuk 5 ni me multiply chase te, 5, 5 is a 25. Alright, so each question lo each na equation koda manna ki match hain dikkada. 5 into 5, 25. Peter past age ki 5 ni multiply chase te, Peter past is already 5 dhani kukka 5 ni multiply chese adhi obvious ka 25 lo uchin ilu sunne alright so equation satisfied present age koda uchi sunne this is how it works I hope you understand the first question alright is it easy yes so without this particular table column if you ask me is it possible for us to go with the algebraic I mean to derive the algebraic expression from the question and of course it takes time alright see for me I practice almost like no when I was of your age I practice some 200 300 questions then I came to understand how problems on ages work even now see until unless I am working on something I mean let's say if I have time bound then see if I need to solve it within 20 to 30 seconds then I'll go with the algebraic expression all right if I have time let's say one minute or one and a half minute I'll go with the table column method only in order to get the accurate answer all right so let's have the second question so look at the screen for the second question all right so example two 
సో సో సి ఇట్స్ అ హ్యూజ్ క్వశ్చన్ వేర్ యాస్ మీకు దీంట్లో ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ చూడొచ్చు ఓ రైట్ ఐ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ యూ జాన్ వాస్ ఫోర్ టైమ్స్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ హిస్ సన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో ఐ విల్ రిపీట్ జాన్ వాస్ ఫోర్ టైమ్స్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ హిస్ సన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో ఫుల్ స్టాప్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ జాన్ విల్ బీ ట్వైస్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ హిస్ సన్ ఓ రైట్ what are the present ages of john and his son this is the question i repeat the question for you john was four times as old as his son five years ago ante deeniki meaning enten chuddam john nalugu i mean aidu samasthalaku mundu vala son kante four times four times a multiplication ekku undi avuna after five years john will be twice as old as his son what are the present ages of john and his son all right meer question ipudu note cheskunnatlu aithe nen deniki answer i mean explanation once again uh, idoka demo illustration donne meeku chupistanu all right so before i solve this question i mean before i you know before i draw the tabular column i need to tell you i mean what are the keywords then meeku cheptatlu question e chudagane keywords enti ni manam sort out cheskovali at the same time hint enti anedi kuda manam sort out cheskovali question lo john was four times was four times so simple from this we can understand they are talking about the past was aned undi am i right and four times and then ee question lo meeku rendu keywords unnai past tense ni represent cheyadaniki once again basic level questions theesukuntunnam kabatti meeku multiple keywords aithe unnai ippudu advanced ga adige problems ani ages lo aithe meeku is was base cheskone untundi e ago back before ilanti keywords ni questions lo ivvatledu all right only is was will be is an unte you have to understand that it's a present tense was an unte you have to understand that it's a past tense and will be an unte you have to understand that it's a future tense so ipudu na advanced questions is was will be meed unnai but ee particular questions lo nenu multiple keywords meek ichuna just because i want you people to understand all right just look at it john was four times as old as his son five years ago all right so five years ago i repeat five years ago so it says the difference between the present tense and the past tense and after five years john's age will be twice so twice it's going to be the hint for you twice as old as his son what are the present ages of john and his son all right i hope you people have uh, made a note of it so just look at the explanation part so once again the logic how it works and see initially see here if you see it is going to be three columns and three rows and you know why three rows it is it's going to be the same answer i mean past present future and the question mean three rows this kuntan and if you ask me so initial ga manam intaku mundu earlier question meer chusinataite past present future oka column lo unde and next column lo meer chusinataite it is actually john am i right but i mean john or peter someone but here we have two people john as well as his son iddaru unnaru all right జాన్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం తన కొడుకు కూడా ఉన్నాడు ఇద్దరు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టేకన్ త్రీ కాలమ్స్ యూర్ ఆల్ రైట్ అలాంగ్ విత్ పాస్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ హౌ దిస్ వర్క్ సో ఫస్ట్ వన్ ఐ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మ్యాండేట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పాస్ట్ అండ్ దెన్ ప్రెసెంట్ అండ్ దెన్ ద ఫ్యూచర్ విచ్ ఇస్ అ మ్యాండేట్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐమ్ ఐ రైట్ దెన్ దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ సీ యూ కెన్ సీ జాన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సో జాన్ ఫస్ట్ నేను నోట్ చేసుకున్నాను అండ్ అండ్ డోంట్ సే ఐ మీన్ డోంట్ హ్యాస్ మీ సార్ ఎందుకు జాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు షెల్ ఐ గో విత్ సన్ అంటే ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ గో విత్ ద సన్ ఓ రైట్ సో జాన్ ఫస్ట్ రావాలి వాళ్ళ సన్ సెకండ్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ సన్ యాజ్ వెల్ ఓ రైట్ ద సెకండ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెస్ సన్ ఐ మీన్ జాన్స్ సన్ ఓ రైట్ అండ్ దెన్ హౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫిల్ ద వాల్యూస్ అకార్డింగ్లీ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రెసెంట్ అండ్ ద పాస్ట్ ఐమ్ ఐ రైట్ ప్రెసెంట్ అండ్ ద పాస్ట్ నా నేను జాన్ యొక్క సన్ సే ఇనిషియల్ మన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ జాన్ అండ్ సన్ పాస్ట్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ జాన్స్ ఐ మీన్ జాన్స్ సన్స్ పాస్ట్ ఏజెస్ ఎక్స్ జాన్స్ సన్స్ పాస్ట్ ఏజెస్ ఎక్స్ ఆల్ రైట్ సో జాన్స్ సన్స్ పాస్ట్ ఏజ్ అంటే గతంలో జాన్ యొక్క సన్ యొక్క ఏజ్ ఎక్స్ అయినప్పుడు జాన్కి వాళ్ళ సన్కి రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్లో మీకు బాగానే ఐడియా ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ ఫోర్ టైమ్స్ అని ఇచ్చారు ఫోర్ టైమ్స్ అంటే ఏం చెప్పాను టైమ్స్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్ టు ఫోర్ ఐమ్ రైట్ జాన్ యొక్క సన్ యొక్క ఏజ్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఐ మీన్ పాస్ట్లో గతంలో ఎక్స్ అయినప్పుడు జాన్ యొక్క ఏజ్ ఆబ్వియస్గా ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది ఆ రైట్ సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ సో నా ఐమ్ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ వాట్ ఆస్ అ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాస్ట్ అండ్ ప్రెసెంట్ పాస్ట్కి ప్రెసెంట్కి ఎన్ని ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది మీకు తెలియాలి స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవునా ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఫైవ్ ఇయర్స్ అగో అని ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ సో పాస్ట్ ఏజెస్ నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నాకు ప్రెసెంట్ ఏజ్ కావాలి నేను మీకు బేసిక్స్ ఎలా చెప్పాను పాస్ట్ నుండి ప్రెసెంట్కి రావాలంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇచ్చెస్ నెంబర్ ఆ
కొన్ని ఇయర్స్ కి ముందు జాన్ యొక్క సన్ యొక్క ఏజ్ ఎక్స్ అయినప్పుడు నా ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు యాడ్ దట్ ఫైవ్ డిఫరెన్స్ ఓ రైట్ అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి జాన్స్ ఏజ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఇట్ జస్ట్ గోయింగ్ టు యాడ్ దట్ ఫైవ్ ఓ రైట్ నా సో వాట్ ఇస్ అనదర్ కీ వర్డ్ సో ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇస్ అ so we have something called after 15 years or after some a number of years they mention so we need to understand how many years present ki future ki any years difference unna ani calculation manaku teliyali question lo meek chusinatla aithe they have given us clearly it is i mean 5 years so 5 years mundu charu guys here you need to understand 5 years ago ante present nundi 5 years meeru gatham loki vellali once again 5 years after ante i mean after 5 years or 5 years hence whatever the keyword present undi future ki travel cheyals untundi past undi present ki kaadu don't consider in such a way if i say remember first sentence 5 years ago i mean from the present to the past if i say 5 years after from the present to the future all right so which is nothing but x plus 10 so sun h make john yoko sun yoko h make telsu which is x plus 5 then again 5 more years add chesi i'm going to make it as x plus 10 am i right now the same thing i'm going to add the same 5 years for john's uh, future as as well which becomes 4x plus 10 now we have got the john's present age john's past age john's future age and john's son's present age john's son's past age john's son's future as as well so we have filled the table remember meer ee table yokka values ni complete chesthe gaani hint use chesi equation solving cheyaleru all right don't rush since you are in the initial stages don't rush try to solve the questions i mean try to solve the table first i mean try to fill the values in the table first and then you can try solving the equations so i'm going to frame the equation so for that so naaku hint enti hint equation lo enti and me choose arante ఫ్యూచర్ లో ఆ రైట్ ఫ్యూచర్ లో అనేటప్పుడు మీరు పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ద ఫ్యూచర్ రో అలోన్ ఫ్యూచర్ లో జాన్ యొక్క ఏజ్ కి వాళ్ళ సన్ యొక్క ఏజ్ కి వాళ్ళు కొంచెం ఐ మీన్ మనకు కొంచెం ఇన్పుట్ ఇచ్చారు ఆ ఇన్పుట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఇద్దరు ఏజెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ టైమ్స్ అంటే జాన్ యొక్క ఏజ్ వాళ్ళ సన్ ఏజ్ కంటే టూ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది టూ టైమ్స్ అంటే అన్స్ అగైన్ ఇట్స్ నాట్ ప్లస్ టూ ఆ రైట్ టూ ఎక్కువ ఉండదు టూ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది టూ టైమ్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు మల్టీప్లై అండ్ గెట్ ఇట్ సో ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ అన్నారు కాబట్టి టూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ అర్థమైందా జాన్ యొక్క ఏజ్ వాళ్ళ సన్ యొక్క ఏజ్ కంటే టూ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఫ్రమ్ దిస్ this is how i'm going to frame the equations just have a look at the screen so it is going to be 4x plus 10 which is nothing but john yaka future age 4x plus 10 is equal to 2 times and now cover obviously is equal to 2 into i mean x plus 10 so equations uh, solving so simple it's going to be 4x plus 10 is equal to 2x plus 20 obviously 2x is equal to 10 and x is equal to 5 very basic mathematics on a equation solving make it complex aim on the it's going to be simple you'll get the answer within 10 seconds so now we are done with the equation all right so let's see how the answer works so once again it is going to be a tabular column whereas you'll get all the values here so past present future john son so ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ నుండి మీరు చూసినట్లయితే సో మీకు ఎక్స్ వాల్యూ ఏమని తెలిసింది ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ అని తెలిసింది ఎక్స్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ జాన్ యొక్క సన్ యొక్క వాల్యూ జాన్ యొక్క సన్ యొక్క పాస్ట్ ది ఎక్స్ వాల్యూ అవునా సో ఆ ఎక్స్ నేను ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను ఓ రైట్ సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ సో ఫోర్ టైమ్స్ అన్నారు కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ ట్వంటీ సో ఇప్పుడు నాకు జాన్ యొక్క సన్ యొక్క జాన్ యొక్క పాస్ట్ ఏజ్ తెలుసు జాన్ యొక్క సన్ యొక్క పాస్ట్ ఏజ్ కూడా తెలుసు ఎమ్ఆర్ రైట్ సో అండ్ పాస్ట్కి ప్రెసెంట్ ఎనీ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ అని మీరు నన్ను అడిగినట్టయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ అని నాకు తెలుసు కాబట్టి సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాస్ టెన్ అండ్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓ రైట్ సో ఫ్రమ్ ద ప్రెసెంట్ టు ద ఫ్యూచర్ మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఫైవ్ మోర్ ఇయర్స్ విచ్ హ్యాస్ బికమ్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ thirty all right now we have got the complete table so from this we need a specific data we are not going to consider the entire data all right so our particular data make nt which is nothing but what are the ages of john and his son present ages exactly present is the hint for us so now john's age 25 and son's age 10 if you ask me 25 years of by ki i mean 25 years uh ఉన్న జాన్ కి టెన్ ఇయర్స్ కిట్ ఎలా అంటే ప్లీజ్ డోంట్ యాస్ సచ్ క్వశ్చన్స్ ఓ రైట్ సో వీ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ లాజిక్ ద అలాంటి లాజిక్స్ మీకు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ కావు జస్ట్ ఐ మీన్ ఐ ఫ్రేమ్ దిస్ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓ రైట్ సో జీకే యూస్ చేయకుండా జస్ట్ లైక్ ఆన్సర్ తీసుకురావడం ఎలా అని చెప్పి చేయడం
all right so this is how it works but so we need to understand another thing question lo manaku end ayyatappudu ela undali ante what are the present ages of john and sanna like for the john's uh, son and john and the check cheyali for example what are the present ages of a and b na or b and a na anedi kuda manam check cheskovali all right it is better question lo ela aithe manaki question istharu adhe uh, i mean order lo manam table ni create cheskodam anedi manaki useful ga untundi what are the present ages of john and his son ani cheppi question icharu కాబట్టి నేను కూడా క్వశ్చన్ మీ మీ టేబుల్ కాలమ్ ని జాన్ అండ్ సన్ అన్నట్టు నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో నా దేర్ ఏజెస్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కమ్ అట్ టెన్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నాట్ టెన్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బట్ ఎగ్జామ్ లో ఐజ్ ఐ టోల్డ్ యూ కాగ్నేటివ్ ఐ మీన్ కాగ్నేటివ్ రీజనింగ్ టెస్ట్ ఏ మీరు అన్ని కంపెనీస్ కి రాయిపోతున్నారు ఐమ్ రైట్ సో ఐ ఐ మీన్ అండ్ ద ప్రీ ఇన్ ద అర్లియర్ సెషన్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ విచ్ నథింగ్ బట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ రీజనింగ్ టెస్ట్ అని న్యూమరికల్ రీజనింగ్ టెస్ట్ అని కాగ్నేటివ్ రీజనింగ్ టెస్ట్ అని వీ హ్యావ్ డిస్కస్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఆల్ రైట్ సో ఈ టెస్ట్ అన్నిట్లో మేజర్ గా మనకు అన్ని కంపెనీస్ సి యాజ్ పర్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఆల్ రైట్ ఆల్ ద టాప్ ఎమ్ఎన్సీస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ వన్ పర్టికులర్ టెస్ట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాగ్నేటివ్ కాగ్నేటివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ మిక్స్డ్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ రీజనింగ్ టెస్ట్ అండ్ ఇట్స్ a mix of numerical reasoning test and spatial and then you know abstract ivanni kalapi meku oka test ka create chese which is nothing but cognitive so cognitive lo obviously meku ela questions ela untayi anipana it's going to be uh, objective objective is nothing but multiple choice questions so multiple choice questions ante meku four options untundi all right meer ippudu chusinatlaite so ee question yokka answer ee question yokka answer meku just have look at this ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ టెన్ అని నేను చెప్తున్నాను జస్ట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ది ఏజ్ ఆఫ్ జాన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఏజ్ ఆఫ్ జాన్స్ సన్ ఆల్ రైట్ మీ ఆప్షన్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఏ ఇలా ఉండొచ్చు అండ్ దెన్ బి టెన్ కమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ అని కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉండొచ్చు వేర్ ఆస్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ హిస్ జాన్ బట్ సి ఇది ఇదే మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్గా ఉండొచ్చు కొన్ని టైమ్స్ ఐ మీన్ నేను ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నాను అంటే సి ఫస్ట్ ఆప్షనే మీకు మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ టెన్ కమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ అని కూడా ఉండొచ్చు సో టెన్ కమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ అనేటప్పుడు యూ నీ టు అండర్స్టాండ్ ద ఆర్డర్ యాజ్ వెల్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సన్ ఏజ్ ఫస్ట్ ఇచ్చారు అండ్ దెన్ జాన్ యొక్క ఏజ్ నెక్స్ట్ ఇచ్చారు బట్ మన క్వశ్చన్ ఏంది వాట్ ఆర్ ది ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ జాన్ అండ్ హిస్ సన్ సో ఇట్ షుడ్ బి ఫస్ట్ జే ఫస్ట్ జాన్ అండ్ దెన్ సన్ సో ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు సో ఫైవ్ వన్ యూ నో థర్టీ లెట్స్ ఎస్ సి థర్టీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ and then d 25 and 10 so while you are choosing the option try to understand you need to be more specific so here it is john and here it is son this is how it works you need to be more specific when it comes to the solution part i mean uh, this option choosing the right option all right so let's have the third example just have a look at the screen మీ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే మీకు నదర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ మీకు ఇచ్చాను నేను ఫ్రేమ్ చేసి ఇచ్చినాను సో ఇది దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద రేషియో ఓ రైట్ సో ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్లో మనకు రేషియో బేసిస్లో లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ యూజింగ్ ద టేబుల్ కాలమ్ బట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్ ద రేషియోస్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారంటే సి ద రేషియో బిట్వీన్ ది ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ ఇస్ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ సో ప్రెసెంట్ p and q p is to q and then 3 is to 5 am i right the ratio between the present ages of p and q is 3 is to 5 so this is present and if q is 4 years older than p mali cheptanu just have a look at the screen if q is 4 years older than p all right so q ane vadu so second point idi manaki first hint icharu second hint em anundante question lo if q is 4 years older than p which is nothing but q is equal to 4 years older than p ante p plus 4 ante q ane vadu p kante 4 years age ekku unnadu all right q is 4 years older than p what will be the ratio of their ages of p and q after 4 years so third point vallu em adutunnaru ante after 4 years vala ratio ela untundi antunnaru after 4 years p is to q ratio ela untundi all right p is to q ela untundi so this is what the question first point manake em undi p is to q ante 3 is to 5 second point q is equal to p plus 4 and third point after 4 years p is to q yokka ratio ela untundi so how i'm going to derive this so simple let's say ee question ni manam uh, i mean ratio and proportions koncham use chesi solve cheyalsi untundi which we are going to discuss in the next class sir now no need to worry all right so ippudu meer chudandi ee p is to q ni nenu p value separate ga nu q value separate ga nu teesukuntunn
ఈ రేషియో మీరు చూసినట్లయితే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పికి త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇజ్ అంట్ ఇట్ సో హెన్స్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దిస్ హ్యాస్ త్రీ ఎక్స్ ఆల్ రైట్ సో ఈ పర్టికులర్ రేషియోని మనం వాల్యూస్గా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది మీకు రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ క్లాస్లో నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ హ్యావ్ అ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ సో పి ఇస్ టు క్యూ అనేది త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ సో పీస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ అని నేను స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను టు అండర్స్టాండ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ అండ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ఎమ్ఐ రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన సెకండ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి నేను ఈ ఈక్వేషన్ని ఫామ్ చేయబోతున్నాను సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ప్లస్ ఫోర్ అంటున్నాడు అంటే క్యూ ఎక్కువ ఏజ్ పీ కంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అవునా సో అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు క్యూ ఎక్కువ ఏజ్ ఎంత ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ వాల్యూ ఎంత P value is nothing but 3x. Avna, Q which is Q which is 5x and P value 3x plus 4. Alright, 3x plus 4. So, the name of the name is variables and the left side is equal to 5x minus 3x is equal to 4 and which is 2x is equal to 4 and which says x is equal to 2. Am I right? So, x value manang indulon ondi x value manang kochindi which is nothing but 2. అవైట్ సో ఈ ఎక్స్ వాల్యూ మనకు తెలిసినట్లయితే ఈ ఎక్స్ని మీరు ఇక్కడ రీసబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు పీ పీ యొక్క క్యూ యొక్క వాల్యూస్ వచ్చేస్తుంది సో జస్ట్ హ్యావ్ అల్ కట్ దిస్ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ అవునా సో ఇక్కడ మీరు చూడండి పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ సో ఎక్స్ వాల్యూ నేను ఏమని చెప్పాను ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ అవైట్ ఎక్స్ వాల్యూ టూ సో పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సో పీ యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ మీరు చూసారు అంటే సిక్స్ అండ్ క్యూ వాల్యూ ఎంత which is 5x avuna so 5 into x manam enta teeskuntunnam 2 so which is 10 so as of now as of now p at present p yokka value enta ante 6 and q yokka value enta ante 10 all right but well a question lo vallu em adugutunnaru ante after 4 years antnadu after 4 years ippudu p yokka value 6 aithe remember ippudu p yokka value 6 aithe all right after 4 years em avutundi so idi okka sari meer baga gamaninchali నేను మళ్ళీ మీకు జస్ట్ ఒక బేసిక్ టేబుల్ మెథడ్లా చెప్తాను ప్రజెంట్లో ప్రజెంట్లో చూడండి ఇది దిస్ ఇస్ ప్రెజెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ పి వాల్యూ అండ్ క్యూ వాల్యూ పి వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత ఉందండి పి వాల్యూ ఇప్పుడు సిక్స్ ఉంది క్యూ యొక్క వాల్యూ టెన్ అంటే వాల్యూ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఏజ్ పి యొక్క ఏజ్ సిక్స్ ఉంది క్యూ యొక్క ఏజ్ టెన్ ఉంది అవునా సో ఫ్యూచర్ అంటున్నాడు క్వశ్చన్లో ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటున్నారు సో ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పటి నుండి ఫ్యూచర్కి ఎన్ని ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఫోర్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అవునా ఫోర్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు దీన్ని సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ చేస్తారు అండ్ దీన్ని ఏం చేస్తారు టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ చేస్తారు సో ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత అవైట్ పి వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే టెన్ అని ఉంటుంది క్యూ వాల్యూ ఎంత ఉందంటే ఫోర్టీన్ అని ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్ వాల్యూస్కి అవైట్ ఆ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్కి మీరు రేషియో తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆ ఫ్యూచర్ వాల్యూ యొక్క రేషియోస్ ఏముంటుంది సో దీనికి మనం రేషియో తీసుకుంటే సరిపోతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెన్ ఇస్ టు ఫోర్టీన్ అవైట్ టెన్ ఇస్ టు ఫోర్టీన్ మనం ఎలా రాయొచ్చు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ అవైట్ దాట్స్ ఎట్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఐ రిపీట్ పీస్ టు క్యూస్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ and q is equal to p plus 4 and after 4 years p is to q ela untundi antnadu so first ane em chestanu ee ratio ni split chesi value ga teeskuntunnanu which is 3x and q value 5x ani teeskuntunnanu ee rendini use chesi second equation substitute chesanante 5x is equal to 3x plus 4 annaku ostundi whereas using i mean solving this equations will get the answer for x so ee x ni ఈ త్రీ ఎక్స్ ప్లేస్ తోను ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లేస్ తోను రీసబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు పి యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్ ఇయర్స్ అని క్యూ యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ టెన్ ఇయర్స్ అని ఐ గెట్ ద ఆన్సర్ ఎమ్ ఆ రైట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు నాకు ప్రజెంట్ వాళ్ళ యొక్క ఏజెస్ తెలుసు వన్స్ అగైన్ వీఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద టేబులర్ కాలం మెథడ్ ఓ రైట్ సో ప్రజెంట్ ఏజ్ పీది సిక్స్ అని తెలుసు క్యూది టెన్ అని తెలుసు ఓ రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐ నీడ్ దేర్ ఫ్యూచర్ ఏజెస్ నాకు ఫ్యూచర్ పీస్ టు క్యూ యొక్క రేషియో కావాలి వాళ్ళ ఏజెస్ యొక్క రేషియో కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ వాల్యూస్ ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఏజెస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సో ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే టెన్ ఇస్ టు ఐ మీన్